नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय के तहत तैनात राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से उन्हें नियमित करने और मानदेय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा उपायुक्त कार्यालय पहुंचे स्वयंसेवकों का कहना है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारत सरकार युवा कार्यक्रम के आदेशानुसार उन्हें दो साल के लिए स्वयं नियुक्त किया गया था जिसमें एक खंड में दो स्वयंसेवक और दो कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस कार्य के लिए स्वयंसेवी तैनात किए जाते हैं स्वयंसेवियों को फील्ड वर्क में युवक मंडलों का सर्वेक्षण सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, राष्ट्रीय दिवस और अन्य दिवसों के तहत कार्यक्रम आयोजित करने सहित अनेक गतिविधियों में भाग लेना होता है उन्होंने कहा कि इन कार्यों को प्रथम वर्ष में स्वयंसेवी सीखता है और बाद में उन उन्हें अनुभव हो जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं जिसके बाद ऐसे स्वयंसेवक बेरोजगार हो जाते हैं और जो मानदेय उन्हें मिलता है उससे उनका गुजारा भी हो पाना मुश्किल है स्वयंसेवकों ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग की है जिनका कार्यकाल दो वर्ष है इसलिए हमारा दो वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल जो है वो आगे बढ़े और हम ज्ञापन दे रहे हैं डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए और हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए और बड़ी समस्या आ रही है की बात ऐसी है कि जो भारत सरकार ने दो साल के लिए हमें रखा जाता है एक साल तो हमारा काम सीखने में लग जाता है जब दूसरे साल काम करने का मौका मिलता है उसके बाद पाँच छः महीने ऐसे बीत जाते हैं और उसके बाद हमें मार्च के बाद निकाल दिया जाता है तो इससे हमारी जो बेरोजगारी है वो खत्म हो रही है हमारा भविष्य भी, भी खत्म हो रहा है तो हमारी क्या बोलते सरकार से मतलब जो हम ऋण दे रहे हैं तो हमारी सरकार से कि हमारे के ऊपर कोई रणनीति बनाया जाए और हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए पाँच हज़ार में आजकल क्या होता है पाँच हज़ार तो बस किराए में लग जाता है घर से महीने में कोई कम से कम पंद्रह प्रोग्राम तो हम करवाते हैं बाइक के बारे में तो मेरी भारत सरकार से और इनसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और हमारे ऊपर एक दो साल के लिए टाइम भी बढ़ाया जाए उसके बाद इसके ऊपर कोई ठोस रणनीति बनाया जाए जी सेवाएं दे रहे हैं हम आज एक मेमोरेंडम मान्य जी सी मैडम डॉक्टर जय वर्मा जी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेज रहे हैं कि हमारे स्वयं के बारे में कोई ना कोई ठोस रणनीति बनाई जाए जिससे हमारा विश्व भविष्य अंधकार में ना आए हम चाहते एक माध्यम हम एक हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी के माध्यम से भी हम इसको मेमोरेंडम को आगे भेजेंगे ताकि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में कोई ठोस नीति बनाए बनाई जाए ताकि हमें नियमित तौर के ऊपर अपनी सेवाएं दी जानी चाहिए क्योंकि आज हम दो वर्ष में अपनी सेवाएँ देते हैं एक वर्ष हमारा कुछ सीखने में चला जाता है कि हम किस तरह से काम करें और दूसरे वर्ष में हम काम करते हैं जब हमें अच्छा काम करने का मन करता है तो हमारी सेवाएँ ख़त्म कर दी जाती हैं हमारा भी दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है हम चाहते हैं कि आगे भी चलो इस वर्ष कोई ना कोई रणनीति बनाई जाए ताकि किसी और का भविष्य अंधकार में ना आए